السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إسلامي بهايو أربهنو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو نید کی حالت میں ہمیں برا خواب دکھتا ہے کچھ ایسا دکھتا ہے جس سے ہمیں ڈر لگ جاتا ہے یعنی الگ الگ طریقے کے برے خواب نظر آتے ہیں تو برے خواب جب نظر آئیں تو ہم کیا کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب سے بچنے کا یا اس کے اثر سے بچنے کا طریقہ بتایا صحیح بخاری کے حدیث نمبر سیون زیرو ڈبل فور حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں کوئی برا خواب دیکھتا تھا تو اس کے اثر کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا یعنی وہ برا خواب میرے ذہن و دماغ پر اتنا حاوی ہو جاتا تھا اتنا غلبہ ہو جاتا تھا اس کے اثر کا کہ میں بیمار ہو جاتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا فرمایا الرؤیا الحسنہ من اللہ کہ اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فَإِذَا رَعَا أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ چنانچہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے ایسی چیز دیکھے خواب میں جس کو وہ پسند کرتا ہے فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ تو اس اچھے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے ہاں اس شخص سے بیان کر سکتا ہے جس سے اس کو محبت ہو کیوں کہا ایسا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ آپ کسی سے بھی بیان کرتے پھریں گے اچھا خواب تو وہ آپ سے حسد کرے گا ممکن ہے کہ آپ اس کے حسد کا شکار ہو جائیں لیکن جب آپ ایسے انسان سے اچھا خواب بیان کر دیں گے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور جس سے آپ کو محبت ہے تو ایسی صورت میں وہ آپ سے حسد نہیں کرے گا اور آپ حسد کے شکار نہیں ہوں گے یہ تو بات ہوئی اچھے خواب کی برا خواب جب آئے تو کیا کریں آگے حدیث کے اندر بیان کیا فرمایا کہ برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی شیطانی خیالات شیطانی وساویس کی وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا پہلا کام کیا کرے کہ اس کے شر اور اس کی برائی سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ ماغے وَمِن شَرِّ شَيْطَان اور شیطان کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ ماغے یعنی برے خواب سے بچنے کے لئے بھی اللہ کی پناہ ماغے اور شیطان کے شر سے بھی بچنے کے لئے اللہ کی پناہ ماغے تیسرا کام کیا کرے فرمایا تیسرا کام وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو کرے بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو کرے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور آگے کہا کہ برا خواب جب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ اس لیے کہ برا خواب یہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا برا خواب کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی آپ نے خواب دیکھ لیا شیطانی خیال تھا وسوسے کی وجہ سے آیا کوئی مسئلہ نہیں اس کی وجہ سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے خوف کی ڈر کی وجہ سے کہ کسی کو بیان کر کے تسلی ہو جائے گی فرمائے کسی سے بیان نہ کرے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو کر دیں چوتھی چیز یہ کہ آپ اس برے خواب کو کسی سے بیان نہ کریں اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کروٹ پہ وہ سو رہا تھا یا جس پوزیشن میں سو رہا تھا اور جس پوزیشن میں اس نے خواب دیکھا اس کو چینج کر لے تبدیل کر لے یہ پانچوہ طریقہ ایک چھٹا طریقہ یہ ہے فرمایا نماز پڑھ لے کیوں برے خواب سے وہ ڈرا ہوا سہما ہوا ہے نماز اٹھے گا عضو کر لے نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل کو قرار ہوگا سکون ہوگا آنکھوں کو تھنڈک ملے گی تو وہ برے خیال سے اور اس کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچا لے گا ایک اور کام جو بہت بڑا کام ہے فرمایا دعا مانگ لے دعا کر لے کہ اللہ مجھے اس طریقے کی چیزوں جو بھی اس نے خواب میں دیکھا دعا مانگ لے کہ اللہ اس طریقے کی بری چیزوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما میری حفاظت فرما اور ان تمام بری چیزوں سے اللہ مجھے بچا لے تو یہ برے خواب سے بچنے کا طریقہ ہے برا خواب دیکھیں تو کیا کریں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا لیکن اگر آپ برے خواب سے پہلے ہی بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا وظیفہ بیان کیا آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی نگرانی کرے گا اور اس کی نگرانی کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز نقصان 
نہیں پہنچا سکتی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلی و اصحابی اجمعین ربنا تقبل منا انکا انتسمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ